，计算器将节是器具冷件，红方是黄海林，黑方是杨红新。这是2010年桃花杯，顺炮、直狙对战横狙，正马对战边马，一路经典招法。局面至此啊，对方准备点狙过来吃马，那么红方选择是拆炮，也是求稳，对方选择一个平炮，这儿准备出狙，那红方先把狙拿出来。如果你要出，他就封锁你。这儿的话，黑方先进卒，这步棋就是要威胁七路马，红方自然是飞象去守。黑方呢也是出来看啊，这儿还是诱你过去，他可以捉你啊。那这样的话，这个棋啊难免被利用。红方稳一点就上马，将来可以呢吃卒啊踩炮。这样的话，只要对到中炮，将来多兵有利。走居二进五的话，也是一个思路。不过呢，这个棋啊，临场遭到对方利用。那么这个棋，一般的人可能会走一个居二进六啊，那这时候红方杀过来就有利了。黑方你进炮准备打车的时候啊，准备打马，他这一对车啊，你非对不可。这个结局走下去，你打车根本打不到，一无所获。他还有一个居八进二捉炮的手段，所以对方这个阵型呀，感觉不妙啊，这儿容易被红方利用。那现在这个棋我们看。黑方并没有选择过河车，他的飞刀啊陷阱在于这七个卒，看你敢不敢吃。临场红方并没有敢吃啊，因为你吃完之后他会上马，看似很无奈啊，你要吃卒我看住吧。那么你金炮打车啊，我这个马就逃。那么冲兵把马抓死，表面看起来一切顺理成章啊，没有任何问题，好像把马捉死了。其实就在这个时候，红方就掉入陷阱了。黑方天外飞仙啊，一招象就把车给抓死了。因为你进一步踩掉，平一步吃掉，所以到哪都不行。所以我们看这棋啊，太妙了啊，就是绝处逢生呀。你看着把对方逼得走投无路，结果这棋啊，人家一飞象啊，就把你这个车给抓死了。所以呢，穷寇莫追啊。到这儿啊，这个棋就上当了。我们看红方他不敢吃啊，就退一步求稳。黑方正常可以重掉，那么进车啊，守住河口。这样双方啊进行一个纠缠，都可以下。临场的话，这个棋啊，黑方有点急躁了，千辛万苦设的这一个陷阱，红方居然躲开了，没有上当。黑方就想快速冲杀对方。这儿的话，红方也是不怕，兵三金冲过去，你要踩中兵就给你换掉。那么对方呢，选择一个上马，他是想有所作为啊。在这个盘面下，他要走的棋就是将来车过河压住对方。对掉马之后，平炮过来捉死炮，所以红方要先涨。那么此时如果你要先踩的话，我这边打过来还可以打车，所以呢，对方他就想想抢到这个车二进六的点位，而红方他先走啊，直接走巡河炮就堵住他。所以此时啊，这个棋一打车啊，反而红方好。黑方这个马上的确实是进退两难啊，回又回不去，换又不甘心。临场他走一个过卒，想骗对方一下，那红方也就将就计啊，这儿吃掉。当黑方吃车的时候，我们常规招法肯定是要吃车，那对方会把炮吃掉。这个棋由于它有中炮，将来呢红方啊左边空虚，所以这棋黑方有利。但是呢这个局面下，那么红方下出了一步妙手啊，确实是艺高人大呀。他不要车了，这儿打着象，那对方当然是退车啊，因为你要不逃这个车，人家已经打你一个马，你等于干亏一个子呀。所以这棋必须要退啊，强保这个车。打一将之后呢，炮分边，准备将军叫抽。那对方的车赶快杀过来，是为了解围啊！这儿吃着马，红方就上。这个兵还不能吃，因为他这里点将啊，砍一将，退一将，就把你车给吃了。哎，所以有这招棋。那么我们看啊，眼看有抽车的手段，对方也顾不上吃兵，他只好先把车闪开。那么除了这个吃车之外，他另外有踩进去踩双，所以呢，长车一招两用。又避开了车到险地，而且又看住了对方踩中卒手段。关于这样一个棋啊，红方也不能急于踩，否则吃完之后一局换双没有必要。红方先点将，这儿落势啊，然后呢走这个杀将啊，到这里啊又点一将，他的目的是走出一个炮四平二来，体现杀棋。黑方也是顽强防守啊，红方选择是退局是双。这招棋啊，围就照，太精彩了。对方也只能逃炮，吃完之后呢追杀对方的卒。双方在这儿形成交换，那么通过弃子把对方车引力啊，这儿红方把车拿起来，黑方就想对车，眼看一对车有车杀无车啊，红方下手回马金枪，你看似可以吃马，实则他打着你的车，所以你根本来不及出手，这样的话你白丢一个子
，那么到这儿的话，这个棋对方还是退回，看住炮比较稳健。那么红方也是得失不饶人啊，追杀，这儿不得已交换，换掉这个棋之后呀，我们看啊，现在黑方卒五进一，找机会想对车，那么红方先补士啊，不给他对车的机会，黑方就进卒准备吃炮，逼迫红方表态。红方一长车看住卒啊，你要是吃的话，我就打回来了。所以这样的话，这个棋对方也是损失惨重。临场他不肯啊，就先平车用马来看住卒。红方顺势一将，把对方视线破掉。这个棋啊，对方呢他没有失象，痛苦呀。到这儿你一吃啊，他一甩，你再吃他交给啊象，因为红方占优，没有必要去纠缠他。黑方这时候又想对一步，红方这时候把车又拿过来。那这儿的话，黑方一看也不能消极防守，就点进来准备吃马，然后卧槽偷袭，这里就退一将啊。对方这个棋正常可以下，临场又担心这个车受困，所以就上来。那么这一上的话，老将位置太高，反而不利啊。本来下去还能坚守啊，这样的话这个棋红方就甩炮，那么随时一进炮就会有重炮的手段，所以逼得黑方不得不去跟炮。你一跟炮之后，他选择一个炮二退一。先把车赶走，哎，攻不忘手，不让你这里压马，对方也只好退回啊。这边呢跟你对着车，这边吃着炮，那红方再来一将啊，不给你换。这样的话，这个棋炮一平三，你又不能长桌子，所以呢黑方很无奈，车四进二，防止啊点将吃车的手段啊，这个马还不敢动。那现在这个棋长起来之后，找机会要去对车了。那现在这个棋啊点将，到这儿对方不敢上啊，只有下。接下来这期呢，选择退车回来，就是不给你对。对方的车四平七啊，双车准备呢吃对方炮。这儿红方就甩开，看似好像暂时没有手段入局，但是呢这个棋啊，他已经不好下了。对方顽强点住炮，这儿退一步啊，准备往左边去调。那么你上老将挡住不肯啊，他再退一步。那这时候你不能再上呀，老将太高了，所以调车过来。此时这个炮还是甩过去了。那对方一捉啊，这儿退回到底线，攻守兼备。对方准备呢平车吃马，这个马位置比较尴尬，所以先保住。对方点住炮，仍然是要车四平三捉马。接下来这棋就甩开。那么这个棋啊，对方看似好像可以吃马，实则呢，红方有一招平车啊，又看马又吃对方的马，所以这个棋你还不敢上啊。你要上的话，他将来强行吃掉。这儿会形成一个三英战吕布啊，那对方也是不利，所以这个棋没有失象，单车守不住。对方选择先回马，那这儿的话，这个棋啊，红方先把炮平过来，守住啊，接下来就上马呀。那对方这个棋也挡不住啊，只能退车防守，这里就往上冲。那现在这个棋退回啊，吃兵，那这里就知识打车给你吃。对方这个棋呢，看似好像能吃个兵，但其实呢。红方有一招马六进八，将来马八进七或者马八进六啊，他进有炮，所以这两步棋走到一招，黑方就不好下了。所以临场的话，他就直接车四平三，就没敢去吃这个兵，意思就是你要上马，我就勒死你啊，把你挤在这个边角去。所以呢，到这儿啊，红方也不敢轻举妄动，他选择招法是我先点一将，看你怎么走啊。那对方就下去了，这儿的话退回啊，开始呢吃卒。这个棋炮看着马，对方也是攻不动。那么你要是吃兵，他就上马；你不吃兵啊，他现在就要吃你卒。对方这棋也是尴尬，看着上马守不住呀，吃兵不敢，所以呢退回就强行去保。保住之后呢，红方顺势一打又连住了，所以对方痛苦又逃开。结果呢，这个棋居而平五，对方实在守不住，只能忍输。黄海林获胜。